大家好，我是迅哥。本集为大家整理的是中澳古代历史上可能存在过的联系，以及一些具体的交集。早在孔子所著的《鲁国编年史·春秋》中，就记录过三十七次日食，而其中几次却是仅在南半球才能见到的。西汉时期的《淮南子》也曾提到过一种像老鼠却又如兔子般跳跃的动物，与澳洲袋鼠颇为相似。以上联系尽管有些牵强，但还是有现代学者就此推断，中国人在至少两千年前就抵达过澳洲。相比之下，对宋元时期的猜测似乎更加符合常理。当时已经具备发达的海运，出现过一大批记载海外见闻的书籍，比如南宋的《岭外代达》，以及元代的《岛夷之略》等等，成为了当时中国人了解世界的窗口。其中“女人国”一词开始频繁出现，甚至成为了之后明代《西游记》中“女儿国”的创作元素。这个如今家喻户晓的地方具体在哪里，始终存在着不同的猜测。元朝航海家汪大渊在其所著的《岛夷之略》中，曾提到过一个叫做“麻那里”的地方，“马来语里便是女人国”的意思。其中的风土人情很类似澳大利亚北部达尔文地区里还保持着母系制度的土著部落。1879年，在达尔文市的某棵榕树下，甚至还出土了一件中国的寿星玉雕。根据时间推算，有可能正是汪大渊登陆的年代。不过，由于在玉雕发现之前，已经有大批华工到来，会不会是他们的埋藏物，至今难以定论。之后，明代郑和船队又是否抵达过，也是众说纷纭。然而，无论以上哪一种说法能够被证实，无非也只能证明我们比欧洲人更早发现澳洲。但如果相比前面提到的 C 型智人，所谓的发现可能就不值一提了。接下来，中澳之间曾经又有过哪些具体的交集呢？最重要的一环无疑是19世纪的华工了。1818年，广东人麦士英最早抵达悉尼，成为一名木匠，并先后同两名白人女子结婚，之后也只有少量华人前往。直到19世纪中叶，澳洲结束了流放制度，开始实行自治。与此同时，美国旧金山与澳洲新金山两股淘金潮几乎同时爆发。据说，当时一个在美国金矿工作的澳洲人突然发现那里的山坡与澳洲老家惊人相似，于是， 1851年在墨尔本附近的 b e l l a r i t 和 Bendigo 发现了金矿，墨尔本也因此从蝙蝠侠之城变成了新金山。消息不胫而走，水手跳下了船只，牧民离开了羊群，前后超过100万淘金者登陆澳洲。两年的移民人数就超过了前面七十年的总和。除了占据多数的英国人，外国人的比例中又以华人最多。在发现金矿后的十年里，约有四万名华工抵达，他们通常由广东口岸的经纪人招募而来，大多数是单身男子，为的就是在外面挣钱以后寄回家去。然而，这种单纯的目的却让新旧金山的英美政府感到忧虑，因为当时多数人都是拖家带口的来移民。而华人只想好好挣钱，不太愿意融入当地文化，也不参加工人罢工，于是遭到各个阶层的排斥，甚至成为种族暴力的对象。背后本质的原因就是华人的这种做法竞争力太强，很可能会将其他族群挤走，从而导致严重的社会矛盾。于是美澳纷纷出台了历史上唯一针对特定族群的排华法案。澳洲开始征收高昂的华人入境人头税，并将华工单独划分居住。然而，还是没能阻止大规模的暴力排华事件。1857年，华工的住所和商店就遭遇了其他工人的焚烧和抢劫。由于之后新矿的发现和劳动力的短缺，澳洲当局又不得不废止排华法案，华人继续有增无减。就这样，直到19世纪末的淘金潮末期，这些矛盾才逐渐消退。时间来到1900年，八国联军入侵北京，澳洲作为殖民地也派出了一支部队。半路上刚好是1901年1月1日，澳大利亚联邦成立，相当于变成了一个国家。于是连忙跑到香港赶制军装，最后还没和中国打起来，自己已经五个病死，一个精神病自杀。就在这个联邦政府成立之时，议会通过了限制移民法案，排斥有色人种，正式进入白澳时代。通过语言测试，故意刁难入境移民。此后， 1909年，清政府在墨尔本建立领事馆。1 9 4 9年，中华人民共和国成立。澳洲却迫于英美压力不愿意承认，直到1972年，双方才正式建交。今天看来，澳洲自然资源具有着独特优势，矿产资源尤其丰富。就像之前提到的所罗门王金矿一般，澳大利亚也被称为坐在矿车上的国家。而如今的中国早已摆脱落后和屈辱，并且成为了澳洲最重要的贸易伙伴，对其政治和教育领域的影响力不断增加。澳大利亚自然也在中国的崛起中受益。尽管有时表现得若即若离，但也不必太放在心上。无论他们说过什么
，其实都正是在表达给自己的焦虑。